హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం పర్ఫెక్ట్గా హోటల్ స్టైల్ పూరి కర్రీ ఆర్ బాంబే చట్నీ ఎలా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవాలి ఆ రెసిపీ చూద్దామండి ఇది పూరిలోకి అలాగే చపాతి మనం దోశల్లోకి చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది రెగ్యులర్గా మనం బయట తింటూ ఉంటాం కదా సో అదే టేస్ట్తో మనం ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇవాళ చూద్దాం ముందుగా ఒక బాండీ తీసుకుని ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఈ నాలుగు కలిపినటువంటి తాలింపు దినుసులు ఒక స్పూన్ కలుపుకోవాలి తాలింపు దినుసులు చిటుపట్ట వేగిన తర్వాత దీంట్లోకి మీరు తినే ఖారాన్ని బట్టి రెండు మూడు పచ్చిమిర్చిలు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు పెద్దగా కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలు రెండు మూడు మీడియం సైజు కట్ చేసుకున్నవి ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి మనకి కూరలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంటే ఉల్లిపాయలు కాబట్టి మీరు ఎంత కూర చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి ఉల్లిపాయలు అనేవి కలుపుకోండి ఉల్లిపాయలన్నీ ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మంటని సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే మనకి త్వరగా మగ్గుతాయి తర్వాత మూత తీసేసి దీంట్లోకి ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం ఒక నిమిషం పాటు ఒక నుంచి రెండు నిమిషాలు మనము ఫ్రై చేసుకుని మూత పెట్టుకుంటే పచ్చివాసన పోయి ఇవి కూడా చక్కగా వేగుతాయి ఈ లోపల మనం ఒక చిన్న గిన్నె తీసుకొని ఒక రెండు స్పూన్లు శనగపిండి తీసుకుని దాంట్లో ఉండలు లేకుండా నీరు మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఒక్కసారి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసా కొంచెం అడుగంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి సరిపడ పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ అలాగే ముక్కల్ని చూసుకొని సరిపడ ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పరం కలుపుకున్నటువంటి ఈ శనగపిండి వాటర్లో ఇంకా ఏమైనా ఉండలుగా ఉంటే ఇట్లా ఇబ్బంది లేకుండా క్లియర్గా రావడానికి మనము టీ వడగట్టుకునే దాంతో ఆ నీళ్లు కనుక కూరలో వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా కలుస్తాయి మనం నీళ్లు వేయంగానే కూర అనేది చిక్కబడిపోతుందండి దీన్ని బట్టి చూసి మీరు అవసరమైతే ఒక గ్లాసు లేదా గ్లాసున్నర నీళ్ళు అనేవి ఇక్కడ కలుపుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఉడికించినటువంటి ఒక ఆలుగడ్డని మనం మ్యాష్ చేసి వేసుకోండి ఇది చేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే చిక్కగా కూర కూడా మనకి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఫైనల్గా మనం ఆలుగడ్డ ఈ శనగపిండి వాటర్ అన్నీ కలిపాక కూర చిక్కగా అయిపోతుంది కాబట్టి మరి కాసేపు ఉడికిన తర్వాత మనకి కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా రావడం కోసం సరిపడిన నీళ్లు పోసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మంటన్ సిమ్లో పెట్టుకొని మరొక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నామంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఆ నీరు అనేది ఇగిరిపోయిన తర్వాత గుజ్జుగా ఎంతవరకు కావాలో కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి సో పర్ఫెక్ట్గా కూర అయితే రెడీ అయిపోయింది దించే ముందు కొద్దిగా గరం మసాలా కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకున్నామంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ ఈ కూరకి నిమ్మరసం కూడా చివరిలో వేసుకోవచ్చు మీకు పులుపు రుచి అనేది ఇది కలిపిన తర్వాత ఒకసారి కూరను టేస్ట్ చేసి ట్రై చేసి చూడండి బాగుంటే నిమ్మరసం వేసుకోండి లేదంటే కంపల్సరీ అయితే ఏం కాదు ఆప్షనల్ అనమాట కాకపోతే కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకి హోటల్ స్టైల్ పూరి కర్రీ ఇడ్లీ ఆర్ దోశ ఆర్ మీరు ఈవెన్ చపాతి పూరీస్లోకి దేంట్లోకైనా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి కర్రీ మీకు ట్రై చేసాక ఎలా కుదిరిందనేది నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసి మీ యొక్క పిక్ని స్వప్నాస్ కిచెన్ ఛానల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయండి మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ